ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ണിട്ട് ക്രിക്സിൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ തെളിയുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഐ സി ഉപയോഗിച്ചാൽ ചെയ്യണം അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ തെളിയും ക്ലാപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഓഫ് ആകാൻ ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ തെളിയും എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നിന്ന് ശേഷം കെട്ടുപോകും അതിന് ഐ സി ഒന്നും ഇല്ല ഐ സി വെക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ സി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഐ സി വെക്കാതെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കൈ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തെളിയും കൈ പിന്നെയും അടി അടിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ കെട്ടുപോകും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കെട്ടുപോകും സംഭവമൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ സി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ സി ഉപയോഗിക്കരുത് ഐ സി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിയ ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓംസിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് കൈയുടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ മില്ലി ഓംസിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത് കൈയുടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അറുപത്തി മൂന്ന് വോൾട്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് യു എഫിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എൽ ഇ ഡി ആണ് എൽ ഇ ഡി ഏത് കളറിൽ വേണം എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമലയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൈക്കാണ് മൈക്ക് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൈക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ലേ അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു മൈക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ കടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കാര്യമില്ല കൂടുതലും വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലെ സാധനം തന്നെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയത് പഴയ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് മതിയല്ലേ വെറുതെ കടയിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പുറ എടുത്ത കാലിലേക്ക് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി വെളുപ്പിൻ്റെ കാലുകളും കുറച്ചുനേരം നീട്ടം കൂട്ടി എടുത്തിരിക്കുക മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നിർത്താൻ നല്ലു ഒരു പഴയ ഹെഡ്സെറ്റ് പൊളിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബാറ്ററിയും അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുമാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഡീ ബോർഡ് ഇരിക്കുന്ന വശത്തിൻ്റെ പരന്ന വശമാണ് മേലിലായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് അതായത് ഇടത്തെ കാലം നമ്മൾ ഇടത്തോട്ടൊന്ന് ശരിക്കും വളച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലത്തേക്ക് വളച്ചു വെക്കുക ചെറുതായിട്ട് മാത്രം ഒരുപാട് വിളക്കണ്ട അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുക്കുക അതിൻ്റെയും ഇടത്തെ ലെഗ് അതായത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗും ഇടത്തോട്ട് വളച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വലത്തെ ലെഗ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് വലത്തോട്ട് വളച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം ആ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് ബാക്കോട്ട് വളച്ച് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ വളച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതി അതായത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വളച്ച് വെക്കുക അത് വേറെ എന്തിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്യൂട്ട് തന്നെ കൂട്ടുകൂട്ടായിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് അത് വേണം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നടുവിലത്തെ ലെഗിലേക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെഗുകൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് നമ്മൾ വളച്ചു പിടിച്ചു പോലെ വെച്ചിട്ടില്ല ആ ലെഗ് വേണം ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗുമായിട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അങ്ങനെ സോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടും
ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നടുവിൽ ലെഗിലേക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നീണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ടിൽ കളയാം അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ട എങ്ങനെ നിൽക്കുക അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ടിൽ കളയണം ഇത് നമ്മൾ അവിടെ വേണം നമ്മുടെ പത്ത് കേരളത്തിൽ സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പത്ത് കേട് റിസ്റ്റർ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്ഥലം നീളം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് വേറെ വേണ്ടി അല്ല അതിൻ്റെ നീളം കിട്ടി തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതേസം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലെഗ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇച്ചിരി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ നീളം അവിടേക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മില്ലി വൺ മില്ലി ഓംസ് റിസ്റ്റർ എടുക്കുക അത് നമ്മൾ സോൾഡിൻ്റെ എവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നൈറ്റിയിലേക്ക് കൊടുത്ത അവിടെ അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നടുവിൽ ലെഗിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ വൺ മില്ലി ഓംസ് റിസ്റ്റർ സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ സോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തം രണ്ട് റെസ്റ്റർ സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ റെസ്റ്ററാണ് അതിന് വേണ്ടി ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ലെഗ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നിലത്തേക്ക് വളച്ചു കൊടുക്കുക അത് വേറെ വേണ്ടി അല്ല സ്യൂട്ടായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നടുവിടുത്തെ ലെഗും രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗും കൂടെ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ആദ്യമേ സോൾഡ് ചെയ്ത് അവിടെ വേണം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ റെസ്റ്റർ സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി നമ്മുടെ ഒരു ചുമൽ എൽ ഇ ഡി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ അതാണ് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലെഗ് നീളമുള്ള ലെഗ് മറ്റേ നല്ല നെഗറ്റീവ് ലെഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലെഗിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓംസിൻ്റെ റെസ്റ്റർ സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓംസിൻ്റെ റെസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലെഗിലേക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നീളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളത് എൽ ഇ ഡി നെഗറ്റീവ് ലെഗിലേക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പുറത്ത് റെസ്റ്റർ കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ ഇത് വേണം നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റൻസ് ഘടിപ്പിച്ച് എൽ ഇ ഡി എടുക്കുക അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലെഗ് നമ്മൾ വലത്ത് വെക്ക് വളച്ച് ഇടത്തേട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് വളച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ആ വശം വേണം നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത മൂന്ന് റെസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തില്ല അവിടേക്ക് വേണം നമ്മൾ അത് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റർ മേലൊക്കെ വെക്കുക അതായത് എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലെഗിൽ കൊടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓംസൻ റെസ്റ്ററിൻ്റെ നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ലെഗാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ മിച്ചം വരുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ലെഗ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കൊടുക്കേണ്ട മൈക്കാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച മൈക്ക് തന്നെയാണ് ആ മൈക്കിലേക്ക് രണ്ട് വയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ കൊണ്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ വശം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അത് കൊടുത്ത വേറെ വേണ്ടിയിട്ടല്ല തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളെ മൈക്കിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലെഗ് കൊടുക്കേണ്ട എവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലെഗ് വരുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ പത്ത് കെയർ റെസ്റ്റർ കൊടുത്ത് അവിടെ വേണം നമ്മൾ
അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈക്ക് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ബാറ്ററിയുടെ ക്ലിപ്പാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ക്ലിപ്പ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വെയർ കൊടുക്കേണ്ട എവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈക്ക് കൊടുത്തില്ലേ മൈക്കിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വെയർ കൊടുത്ത് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ക്ലിപ്പിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വെയറും കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് ബാറ്ററി ക്ലിപ്പിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വെയർ കൊടുക്കേണ്ട എവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പത്ത് കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമില്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം അതായത് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുത്ത ഇവിടെ അവിടെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ക്ലിപ്പിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട് നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മൾ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സുകളെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്ലാപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്ലാപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു രസമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് അതിന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ക്ലാപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ തെളിയും ക്ലാ ഓഫ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള സാധനമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ബെല്ലൊക്കെ കൂടെ എണബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോഴിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീട